Donc euh, bonjour à tous, aujourd'hui on va se voir euh, pour un truc plutôt sympa que j'ai essayé euh, hier et que aujourd'hui je vais essayer de reproduire, donc ça s'est plutôt, euh, plutôt bien passé hier, on va voir euh, comment ça se passera aujourd'hui, je crois qu'il y a des petites erreurs à corriger, mais euh, on va essayer de faire ça euh, tranquillement. Alors qu'est-ce qu'on a besoin pour aujourd'hui bah, Tout simplement euh, l'œuvre de Didier qui m'a envoyé à peindre, et que je vais essayer tout simplement de mouler, pour faire un petit tirage, en sortir une autre, quoi, juste histoire de voir, et puis en garder un exemplaire pour moi, puisque de toute façon, cet exemplaire-là, quand il sera peint et fini, va se balader tout simplement dans les salons avec Didier. Donc, de quoi on a besoin On a besoin de ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est C'est du siligum. Euh, j'ai gardé euh, l'emballage pour essayer de vous montrer à peu près voilà, à quoi ça ressemble c'est ça, ils vous vendent deux pots alors il euh, y a des pots de 150 grammes, 100 grammes, etc là en tout on a 300 grammes j'espère que ça va suffire, ça devrait suffire de toute façon alors ça marche comme la pâte bicomposante tout simplement on a deux pâtes de deux couleurs différentes une bleue et une blanche on va couper euh, une bonne partie quand même, parce que la figurine est plutôt grande. Donc je vais prendre quasiment la moitié du truc. De toute façon, si j'en prends trop, il y a d'autres petits trucs à mouler, donc ce ne sera pas un problème. Vous verrez que c'est euh, un peu humide comme pâte. Elle est plutôt agréable au toucher, donc il euh, n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller sans gants, parce que ça reste... Euh, des produits totalement non nocifs pour la peau donc vous pouvez y aller tranquillement voilà j'ai pris à peu près la moitié du pot je garde l'autre moitié parce qu'il y aura quand même l'épée et les cornes à faire donc voilà on a une boule et on va prendre la moitié de l'autre donc ensemble elles produisent une réaction toute seule, bah rien du tout, tout simplement. Vous pouvez les laisser comme ça, il y aurait, euh, il y aurait zéro impact. Ça ferait tout simplement rien du tout. Vous verrez que la bleue est un peu plus euh, consistante quand même. Donc voilà, on se retrouve avec euh, à peu près deux boules. Essayez d'avoir euh, une répartition égale entre les deux. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement les mélanger. À partir on, du moment où on les mélange, il faut quand même pas trop traîner. Vous verrez que la pâte, bizarrement, va devenir plus chaude dans vos mains au fur et à mesure que vous mélangez. Alors, il y a plein de façons de mélanger. Il y a même des mélangeurs qui existent où tout simplement on introduit la pâte et ça la mélange. Moi, je fais ça à l'ancienne, hein, tout simplement. On va essayer de le faire assez rapidement. Comptez une bonne minute, une minute trente à mélanger. Vous y allez, vous y allez, vous voyez, ça commence déjà à avoir une couleur un peu différente. Ça se mélange. Après, euh, l'avantage de cette, euh, cette pâte, c'est que elle prend très très vite, donc en 7-8 minutes, euh, ce sera dur, donc il faut quand même euh, se dépêcher un petit peu. Ce qui est bien, ça nous fera une vidéo euh, un peu courte aujourd'hui, vu que les autres sont quand même un peu longues pour l'instant. D'ailleurs, on est à une vue des 200 sur la chaîne, ce qui est plutôt sympa. Donc euh, j'attends avec impatience cette vue qui nous fera passer la barre des 200. Et on a passé sans vue rien que sur la première vidéo, donc je suis vraiment, vraiment content. Il y a des commentaires, les gens aiment bien, il y a des gens qui additionnent sur Facebook. C'est plutôt sympa, ça me pompe un peu mon temps libre en ce moment, mais c'est pas très grave parce que c'est vraiment beaucoup de plaisir. Donc voilà, on a une couleur uniforme. Le bleu a pris l'avantage, mais c'est parfaitement normal. Et qu'est-ce qu'on va faire On va prendre la figurine, on va essayer de travailler du centre l'extérieur pour faire le tour tout simplement là la pâte est plutôt chaude donc qu'est ce qu'on va faire on va appliquer tout simplement sachez qu'il faut euh, 
pas que ce soit super épais. On ne doit pas voir la figurine, ça ne doit pas transpercer. Mais il euh, n'y a pas non plus une nécessité euh, d'avoir une grosse couche sur la figurine. Essayez par contre de bien euh, tapoter dans les endroits creux. Allez, essayez d'aller euh, à la limite. Ça se fait vraiment au doigté, mais euh, vous verrez que ce n'est pas si compliqué que ça en fait. Donc on y va. Je crois même que j'aurai un peu trop de silicone, ce qui n'est pas grave. Et je vais prendre euh, vite fait l'épée ou les cornes pour, euh, pour rajouter. D'ailleurs, je ne crois pas que je vous ai déjà montré... Euh, l'épée euh, ou les cornes de la figurine euh, à la vidéo elles doivent être visibles sur le facebook mais euh, en photo mais j'en profiterai pour vous montrer vite fait ça donc j'essaye de ne pas avoir de trous euh, et qu'on ne voit pas euh, la figurine il y a des endroits bien sûr qui sont un peu pointus donc du coup ça transperce après on fera une petite vue globale du truc vous verrez que ça a une consistance plus douce et plus légère que la pâte à modeler et le fait que ça soit légèrement humidifié du coup c'est euh, agréable au travail vous voyez euh, tout euh, ce genre de petite euh, jointure ici là on va essayer de le faire disparaître tout simplement en tapotant en faisant défiler un peu euh, la pâte entre ses doigts et sur la figurine donc on recouvre, on recouvre, on recouvre vous voyez que j'essaye quand même d'y aller un peu speed parce que quand même la pâte se durcit même si là pour l'instant il n'y a aucune différence au doigté ça n'a pas commencé à durcir mais euh, il faudrait quand même que tout soit recouvert avant que ça commence. Donc là. Voilà. Du coup, j'espère que euh, je suis en train de bien vous montrer à l'image quand même parce que je suis vachement concentré sur le truc, du coup je regarde pas du tout la caméra, parce que je veux pas rater, euh, rater un écart, ou qu'il y ait un trou dans le moule. Donc, du coup j'espère que ça passe bien à la caméra, et puis euh, désolé pour les petits euh, moments de flottement ou de silence, tout simplement, c'est juste que je suis euh, un peu à fond dessus là. Hier je l'ai fait, euh, à part quelques petites erreurs euh, techniques, euh, ça va, j'ai sorti une tête euh, plus ou moins potable. D'ailleurs une tête de Dead Master, tout simplement parce que je veux lui faire euh, une deuxième tête. Donc euh, je veux que la figurine ait une tête euh, alternative. Du coup... J'en ai fait une deuxième que je vais devoir retravailler. Mais euh, je pourrais faire un deuxième tirage pour corriger les erreurs, mais je trouve pas ça nécessaire. Je vais profiter pour travailler les petits défauts qu'il y a sur celle-là. Ça me fera réviser deux, trois petites techniques sympas. Alors ici, il y a un gros souci, c'est qu'on a une profondeur, une cavité en fait. Et là, par contre, le silicone commence déjà à, à durcir. Donc, il va falloir vraiment accélérer. Vous voyez qu'il est déjà beaucoup plus dur à enlever. Et il a déjà du mal à se mélanger. Donc, c'est un peu la galère. Il sera bientôt plus du tout utilisable, voire déjà plus utilisable. C'est pas très grave, je vais en rajouter. Ouais. Je vais en rajouter comme ça. 
Vous voyez que je fais un peu le mélange à l'œil, mais bon, ça devrait aller. C'est parti, ça ne sera plus trop. Il reste encore l'épaule. Vous voyez qu a, à quel point il faut être vraiment rapide. Du coup, ouais, poubelle ou ça servira à autre chose. Niveau prix, euh, il faut savoir aussi que ça coûte euh, pff, à peu près 20 et quelques euros quand même. Ça reste assez cher, mais c'est vrai que ça donne euh, vraiment tout un tas de possibilités euh, sympas. Des travaux euh, vraiment classe. Donc, euh, perso, c'est un truc que je conseille à essayer. J'avais envie d'essayer depuis pas mal de temps. Et puis je me disais toujours un peu plus tard, plus tard, plus tard. Et au final, je me suis décidé à aller en acheter. Où, ce, où, où on peut en trouver en fait Vous pouvez en trouver dans les truffaux. Ce qui est étrange. Mais dans le, le rayon loisir créatif de truffaux, il y en a. Sinon, dans les boutiques un peu spécialisées qui font du matos de peinture, etc. Et bien sûr, sur eBay et diverses boutiques. C'est PBO qui fait, en l'occurrence, celle-là. Ce seul qu'on m'a conseillé, c'est Doi Kim, de Passion Garage Kit, qui me l'avait conseillé, vu que je l'avais vu nous sortir un personnage en un quart d'heure chrono pendant la Japan Expo. Et j'avais halluciné quoi devant la qualité du truc. Donc je remélange encore. Du coup, euh, petite erreur euh, qu'on pourra facilement corriger, préparez-en pas trop, et ensuite rajoutez-en au fur et à mesure, tout simplement. Au lieu de vous euh, prendre la tête comme moi et de faire un petit gâchis de... Certes pas beaucoup, mais c'est un gâchis quand même. Donc libre à vous d'en rajouter. Alors la pièce que j'avais moulée euh, hier était vraiment petite. Euh, là du coup on s'attaque à euh, quand même vachement plus gros. A mon avis les écarts euh, ici euh, vont pas être très très bons. Et du coup euh, on va devoir euh, faire pas mal de travail euh, après sur la figurine. En tout cas sur le résultat du moule. Mais... Euh, ça me pose pas particulièrement de problème en fait. Donc ça va, on a la figurine quasiment entièrement recouverte. Pour les petites pièces, je vous montrerai, il faut faire une petite marque en fait. Parce qu'ensuite on va découper ce moule, et on va le découper euh, sur la transversale, c'est-à-dire du côté de côté. Et du coup, euh, sur une petite pièce, euh, quand elle est recouverte, euh, on n'arrive plus trop à voir euh, où est le côté, où est la partie de face. Donc euh, faire une petite marque, ça peut rendre utile. Pour savoir à peu près où découper. Là, en l'occurrence, je ne l'ai pas encore fait, je vais la faire après à la caméra. Même si là, euh, ce sera plutôt facile euh, de définir euh, où est, euh, est l'avant, où est l'arrière. Il me reste juste une toute petite partie sous l'épaule et ensuite le socle. Et on sera bon. Et ensuite, il faudra laisser 5-10 minutes. Donc du coup, je ferai une deuxième partie de la vidéo pour montrer qu'est-ce qu'il faut faire après, tout simplement. Là, on sent déjà euh, au doigté que le reste euh, du moule est, est vraiment sec. On rajoute, on rajoute. Je sais pas euh, ce que ça va faire, justement, le fait de rajouter comme ça autant euh, à la dernière minute. Euh, vu que c'est que la deuxième fois que je fais ça, c'est pas grave, on va, voir. On va bien voir euh, le résultat. De toute façon, si vous êtes euh, en train de voir cette vidéo, je vais vous tuer le suspense tout de suite. C'est que ça a plus ou moins réussi, parce que quand même, si ça foire un peu, euh, 
je vous le montre quand même, mais si ça foire complètement, ça sert à rien de vous le montrer. Autant le refaire à notre jour. Donc, vu que vous voyez la vidéo, c'est que ça a marché. Ou bon, en tout cas, plus ou moins marché. Donc je recouvre le socle. Vous remarquerez que je ne couvre pas le dessous pour une raison simple, c'est que ensuite on a un produit qu'on va laisser couler dans le moule et que j'ai besoin d'une ouverture pour le faire et ce sera tant mieux si c'est juste là en fait. Donc je finis vite fait ça, ça a l'air plutôt pas mal. Vous voyez que ça n'a pas un aspect très lisse, très pro, voilà quoi, c'est du tapotage, tout simplement. Donc, je termine. Donc voilà, je fais. Oui, on peut faire une petite marque juste comme ça pour savoir que c'est là le côté. Voilà, j'ai fait une toute petite marque. Ensuite, l'élément essentiel de la partie matos pour réaliser cela, c'est tout simplement des Lego que j'ai piqué à mon neveu. D'ailleurs, il est à l'école, il ne le sait pas, donc il va nous piquer une crise. Il faut que je les rende avant 4h30 en tout cas. Et on va tout simplement poser le socle, même si c'est à l'envers, à l'intérieur. Voilà, comme ça il est maintenu. C'est pas une galère. Je profite juste pour corriger un petit trou qui était là. Voilà. Donc ça devrait être bon. Donc c'est posé à l'intérieur, je vais quand même décaler le tout. Voilà. Donc c'est posé, on attend que ça sèche. Là on a du silicone, vous voyez qu'on a déjà qui a déjà séché. Je vais vous montrer un peu la texture que ça a après. Donc vous voyez, si on coupe au cutter, vous voyez c'est vraiment devenu du plastique assez dur. Je vous montre ce que j'ai fait hier quand même. Donc voilà, hier j'avais une tête, une petite tête de Dead Master. Que je voulais mouler voilà le moule en soi voilà. et euh, voilà le résultat euh, un peu dégueu vous voyez on a eu des problèmes dans la partie basse le haut est plutôt pas mal sorti et ici il va falloir euh, corriger mais rien de dramatique en fait c'est des bulles d'air tout simplement parce que j'ai euh, écoulé le liquide trop rapidement dedans et du coup ça nous a fait des petites bulles d'air à l'intérieur mais c'est parfaitement réparable et en fait, euh, vous verrez qu'à la fin, il euh, n'y aura aucune différence entre les deux. D'ailleurs, euh, entre les deux, ça va, il euh, n'y a pas non plus, euh, c'est pas non plus une catastrophe. Donc c'est plutôt pas mal pour un premier essai, je suis plutôt content. Je vais ranger le silicone euh, que j'ai foiré, c'est-à-dire pas beaucoup, ça va. Et on va voir euh, le résultat dans une dizaine de minutes en fait je vais laisser bien euh, le temps au moule de faire et donc je vais faire ensuite une deuxième vidéo euh, pour vous montrer euh, le tout le résultat euh, quand ça sort etc j'essaye de un, refermer le pot ça risque d'être dur comme ça c'est pas le bon voilà 
Et voilà. Donc je vous remontre euh, la marque. Siligum PVO. Voilà, donc ça vient dans un truc comme ça ouvert. Il y a les deux sachets comme ça, c'est facile. Il y a les instructions derrière, mais bon, comme vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. On mélange un peu, on applique et on attend, tout simplement. Voilà, donc euh, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans quelques minutes. Et peut-être pour vous, ça fera quelques jours de décalage. Voilà, merci